குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரியில் ப்ரீவியஸ் இயர் பிஜிடிஆர்பி கொஸ்டினோட ப்ரீவியஸ் இயர் தட் இஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொஸ்டினோட அந்த டாபிக் வைஸ் அனாலிசிஸ் அதாவது குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரியில் கேட்ட அந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் வித் அதோட சொல்யூஷனோட ஆன்சர்னும் வேறு ஆன்சர்லாம் அதோட சொல்யூஷன் எப்படி அது வந்து சொல்லிட்டு டெரைவ் பண்ணிட்டு பார்க்கணும் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரியில் அதோட பேசிக்ல இருந்து நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கிறோம் அதாவது ஆப்ரேட்டர்ஸ் கம்யூட்டேட்டர்ஸ் வேவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸ்ட்ராடிஞ்சர் இக்குவேஷனை டெரைவ் பண்றது சிம்பிள் ஹார்மோனிக் ஆசிலேட்டர்லாம் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் டெரிவேஷன் பார்ட்டிகல் இனியா பாக்ஸ் சிங்கிள் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் அண்ட் பெட்டர்பேஷன் தியரின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டெரிவேஷன்ஸ் அண்டு அதில் வர்ற அந்த இக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய போட்டிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் பாருங்க அதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க இப்ப நம்ம பாக்குறது இந்த குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரியில இந்த டாபிக் வைஸ் அனாலிசிஸ்ல பிஜிடிஆர்பி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல கேட்ட அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இப்ப கொஸ்டின் குள்ள போயிடலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் தட் இஸ் அலை நீளம் பதினெட்டு புள்ளி எண்பத்தாறு ஆம்ஸ்ட்ராங் யூனிட் கொண்ட ஒளியோட வேலை சார்பு தட் இஸ் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எவ்வளவு சொல்றாங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்டு டென் டு பவர் சிக்ஸ்டீன் ஜூல்ஸ் கொண்ட உலகத்தின் மீது மோதும் போது வெளிவரும் எலக்ட்ரானின் ஆற்றலானது ஓகே இப்ப நம்ம டிஆர்பி கொஸ்டின்ஸ்ல எல்லாம் பார்க்கும்போது பிஜி டிஆர்பில நமக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் டஃபஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது குரூப் தியரி குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அதிகமாக வந்து இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அதை விட்ட குரூப் தியரி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த ஸ்பெக்ட்ராக்ஸ்கோபி எல்லாம் வரும் ஸோ இதில் வந்து இந்த பி குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்தவரை பேசிக் தெரிஞ்சதுன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பேசிக் தெரியாத வரைக்கும் தான் அது ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது ஸோ அதில் வர்ற அந்த டேர்ம்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸும் அந்த பேசிக்கே தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு சில ஈக்குவேஷன்ஸும் மட்டும்தான் நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது மித்தபடி ஓரளவுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் அதுவும் நீங்கள் குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற புக்கை எடுத்து படிக்கிறத விட குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அதாவது ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கிற இந்த வில்லியம் கெம்ப் அந்த மாதிரியான புக்கு எடுத்து அந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் படிச்சுட்டிங்கன்னா அண்டர் படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு குவாண்டம் கெமிஸ்ட்ரியை விட குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் புக்ஸில் தான் நிறைய நமக்கு இந்த அதாவது பிசிக்ஸ் ரிலேட்டட் புக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு நிறைய டாபிக்ஸ் டாபிக்ஸ் வந்து கவர் ஆகும் ஓகே ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த வேவ் லென்த் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் என்னன்னா நமக்கு தெரியும் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்யூ சிம்பிளாக பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் வந்து ஃபெமிலியர் இக்குவேஷன் பட் இதில் புதுசாக வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது வேலை சார்புன்னு சொல்லக்கூடிய ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அதாவது எனர்ஜிக்கும் ஒர்க் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்னென்னா அந்த எனர்ஜி இருந்து ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணால் சப்ராக்ட் பண்ணிடணும் அப்ப இஸ் கொல்ட் ஹெச் நியூ நியூக்கு பதில் என்ன போடலாம் அப்படின்னா சி டிவைட் பை லேம்டா மைனஸ் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் அவ்வளவுதான் சோ ஹெச் பிளான் கான்ஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட் டென் டூ பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் சிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் த்ரீ இன்ட் டென் டூ பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் லேம்டா ஆகுது எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் இன்ட் டென் டூ பவர் மைனஸ் டென் ஆம்ஸ்டாங் யூனிட்ல இருக்கு நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த யூனிட் எல்லாம் கரெக்டா வந்து கன்வர்ஷன் எழுத தெரியணும் கேன்சல் பண்ணும்போது சிக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எயிட்டீன் எயிட்டீன் கீழே எயிட்டீன் கேன்சல் பண்ணுறோம் இல்லை அதாவது த்ரீ போட்டு இங்கே த்ரீ கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ டென் இந்த டென் வந்து மேலே போகும்போது மைனஸ் டென் அதை மைனஸ் டென் ப்ளஸ் டென்னாக மாறிடும் அப்போ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது எப்படி வரணும் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இதில் வந்து ஒர்க் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஜூல்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் டு பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் காமன் எடுத்துடணும் ஒன்னில் இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூவை சப்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் டு பவர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஆன்சர் ஆப்ஷனல் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டூ போரின் கொள்கை இப்படி அனுமதிக்கப்பட்ட ஆர்பிட்டாலும் குவாண்டம் உந்த போன வந்த குவாண்டம் எண் அதோட வேல்யூ வந்து
ஸோ இதோட சொல்யூஷன் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்லாம் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் நமக்கு தெரியும் அகார்டிங் டு போர் எம்விஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஹெச் டிவைட் பை டூ டூ பை இந்த இடத்துல எம்விஆர் அப்படிங்கிறது கோண உந்தம் ஸோ எம்விஆர் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் ஆங்குலர் மொமெண்டம் சாதாரணமாக நமக்கு தெரியும் எம்பி அப்படிங்கிறது மொமெண்டம் பி இதில் ஆர் வரும்போது எம்பி ஆர் வரும்போது நமக்கு ஆங்குலர் மொமெண்டம் கோண உந்தம் அதாவது ஆறுங்கிறது ரேடியஸ் நமக்கு என்ன ஆகுனா அந்த ரேடியஸ் உள்ள வரும்போது எலக்ட்ரான் வந்து ஆர்பிட்டாரில் அந்த பர்டிகுலர் ஆர்பிட்டர் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த உந்தம் வந்து நேர்கோட்டு உந்தம் கிடையாது தட் இஸ் இட் நாட் ஏ லீனியர் மொமெண்டம் இட் இஸ் அ ஆங்குலர் மொமெண்டம் வெறும் லீனியர் மொமெண்டம்னா எம்பி போட்டுக்கலாம் மாஸ் அண்ட் வெலாசிட்டி இஸ் அ கல் இஸ் அ மொமெண்டம் பட் இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு இட் இஸ் நாட் அ லீனியர் மொமெண்டம் இட் இஸ் அ ரொட்டேஷன் பாத்தில் இருக்கிறதுனால இட் இஸ் டேக் டு பை அஸ் அ ஆங்குலர் மொமெண்டம் அந்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா என்எஸ் டுவெட் பை டூ பை என்னங்கிறது பிரின்சிபல் கொண்டம் நம்பர் ஹெச்ங்கிறது பிளான் கான்ஸ்டன்ட் டுவெட் பை டூ பை இப்ப என்னங்கிறது இன்டீஜர் வேல்யூ என்எஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம ஒன் கொடுக்கலாம் டூ கொடுக்கலாம் த்ரீ கொடுக்கலாம் ஃபோர் கொடுக்கலாம் ஃபைவ் கொடுக்கலாம் இப்ப என்எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கொடுத்தோம்னா ஒன் ஹெச் டிவைட் பை டூ பை டூ கொடுத்தோம் டூ ஹெச் டிவைட் பை டூ பை த்ரீ கொடுத்தோம்னா த்ரீ ஹெச் டிவைட் பை டூ பை ஃபோர் கொடுத்தோம்னா ஃபோர் ஹெச் டிவைட் பை டூ பை ஃபைவ் கொடுத்தோம்னா ஃபைவ் ஹெச் டிவைட் பை டூ பை இப்ப இந்த வேல்யூல பர்மிட்டட் வேல்யூ உங்க கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூல எது எதுலாம் பர்மிட்டட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒன் இருக்கு என்எச் டிவைட் பை டூ பை இருக்கு அதுக்கப்புறம் விட்டா த்ரீ ஹெச் டிவைட் பை டூ பை வருது அதுக்கப்புறம் விட்டோம்னா ஃபைவ் ஹெச் டிவைட் பை டூ பை இங்கே டூ பை டிவைட் பை த்ரீ ஹெச்ங்கிறது இட்ஸ் ராங் அப்ப எது எதெல்லாம் வந்து நமக்கு பாசிபிள் வேல்யூஸ் அப்படின்னா ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஒன்லி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேல்யூ ஆஃப் த வேவ் ஃபங்க்ஷன் சை அதான் எக்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க வித் ஆப்ரேட்டர் ஹெச் அகார்டிங் டு தாஸ்லெட்ஸ் ஆஃப் கொண்டா மெக்கானிக்ஸ் கொண்டா மெக்கானிக் இயக்கவில் கொள்கைப்படி சை அலை ஹெச் உடைய ஒரு அலை சார்போ எக்ஸோட எதிர்பார்க்கக்கூடிய மதிப்பு நமக்கு தெரியும் பேசிக் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஹெச் கேப் சை இஸ் ஈக்வல் டு இ சை ஹெச் கேப் அப்படிங்கிறது ஹேமில்டோனியன் ஆப்ரேட்டர் சைங்கிறது எகன் ஃபங்க்ஷன் எதோட வேகன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஹேமில்டோனியனோட எகன் ஃபங்க்ஷன் இங்கிறது எனர்ஜி ஓகே இந்த இடத்துல நமக்கு ஹெச் கேப் சை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் ஹெச் கேப் சை எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா இ சைக்கு ஈக்குவல் ஓகே இப்ப இந்த இடத்துல ஹெச் கேப் சைல சை ஸ்டாரால இதை மல்டிபிள் பண்ணி லிமிட் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி தட் இஸ் வேற ஒன்னும் இல்ல ஜஸ்ட் நார்மலைசேஷன் நார்மலைசேஷன் பண்ணும்போது சை ஸ்டார் ஹெச் கேப் சை டி டவ் டி டவ் அப்படிங்கிறது த்ரீ டைமென்ஷனலுக்கு வரதுனால இங்க வந்து உங்க ஆப்ஷனல் வந்து டி டி அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலா இது டி டி கிடையாது இட் இஸ் அ டி டவ் ஸோ இப்ப இந்த டி டவ் போட்டு நம்ம மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி நார்மலைசேஷன் பண்றோம் இந்த வேவ் ஃபங்க்ஷனா பண்ணும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஹெச் கேப் ஹெச் கேப்புக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடலாம் அப்படின்னா ஹெச் கேப் அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலா ஈக்கு ஈக்குவல் அப்ப ஹெச் கேப்புக்கு பதிலாக ஈ அப்ளை பண்றோம் டி டவ் இய மட்டும் வெளியே எடுத்துறோம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி சை ஸ்டார் இன்டு சை இஸ் ஈக்குவல் டு சை ஸ்கொயர் சை ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ப்ராபர்பிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் பார்ட்டிகல் தட் இஸ் சை ஸ்டாரோட தட் இஸ் சை ஸ்டாரோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா ஹெச் கேப் சை டி டவ் ஹெச் கேப் சை இங்க வந்து நம்ம வந்து டி டவ் போட்டுக்கணும் பிகாஸ் இட் இஸ் த்ரீ டைமென்ஷனல் அப்படிங்கிறதுனால இப்ப ஹெச் கேப் சை டி டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ வெளியே எடுத்துருக்கோம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி சை ஸ்டார் டி டவ் இதுல ரெண்டு பக்கமும் எதாவது மல்டிபிள் பண்றோம் அப்படின்னா சை ஸ்டாரால மல்டிபிள் பண்றோம் சை ஸ்டார் ஹெச் கேப் சை டி டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி சை ஸ்டார் சை ஸ்கொயர் டி டவ் சை ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி இருக்கு இப்ப போத் சைட் ரெண்டு சைடும் மல்டிபிள் பண்றதுனால சை ஸ்டார் சை ஸ்டார் சை ஸ்கொயர் டி டவ் இப்ப நமக்கு எடுத்துட்டோம்னா இ சை ஸ்டார் சை ஸ்கொயர் டி டவ் இய மட்டும் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இந்த சை ஸ்டார் ஹெச் கேப் சை டி டவ் லெப்ட் சைட் இருக்கு ரைட் சைட்ல இருக்கிற சை ஸ்டார் சை ஸ்கொயர் டி டவ் கீழே கொண்டு வரும் டினாமினேட்டர் கொண்டு வரும் டிவிஷன் ஆயிரும் ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி சை ஸ்டார் ஹெச் கேப் சை டி டவ் டிவைட் பை மை
அந்த ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸில் பார்ட்டிக்கல் இன் பாக்ஸ் நமக்கு தெரியும் அந்த லென்த் வந்து நம்ம ஏன்னு வச்சுருப்போம் இந்த லென்த் இந்த ஏ தான் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நமக்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ ஆம்ஸ்டாங் யூனிட் சொல்கிறாங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ ஆம்ஸ்டாங் யூனிட் அந்த மூவாயிரம் பார்ட்டிக்கலோட வெயிட்டு ஒன் இன்ட்டு டென் டு பவர் மைனஸ் டென் கிலோ கிராம் இதோட கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜி என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ நிறை வந்து பத்தினருக்கு மைனஸ் பத்துல ஒரு துகளானது அறுநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஆம்ஸ்டாங் யூனிட் நேரமுடைய ஒரு பரிமாண பெட்டியில் தட் சிங்கிள் டைமென்ஷன் பாக்ஸில் வந்து நகர்மாறு உள்ளது அதோட தரைமட்ட ஆற்றல் இப்போ நமக்கு ஒரு எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும் இட்ஸ் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு எனர்ஜி ஆஃப் த எனி சப் ஆட்டமிக் பார்ட்டிகல் இட் மேபி எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் எனி சப் ஆட்டமிக் பார்ட்டிகல் த என் ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எயிட் எம்ஏ ஸ்கொயர் என்னங்கிறது தட் இஸ் அ ஸ்டேட் எந்த ஸ்டேட் எனர்ஜி இருக்கு இட்ஸ் நாட் அ பிரின்சிபல் கொண்ட நம்பர் இட்ஸ் அ கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டா இல்லை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டா இல்லை செகண்ட் எக்ஸ் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் கே எல் எம் என் அதுதான் என் இதில் ஹெச் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் எயிட் எம்ஏ ஸ்கொயர் ஓகே ஓகே இதில் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற போது என் ஃபுட் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எயிட் எம்ஏ ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயர் நமக்கு தெரியும் பிளாங் கான்ஸ்டன்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் இன்ட் டுவெண்ட்டி பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் எயிட் மாஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஒன் இன்ட் டென் பவர் மைனஸ் டென் ஏ அப்படிங்கிறது தான் அந்த லென்த் பாக்ஸோட லென்த் அறுநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ஆம்ஸ்டாங் யூனிட் அதை எழுதணும்னா ஆம்ஸ்டாங் யூனிட்ல மைனஸ் டென் பட் இங்கே வந்து நம்ம பாயிண்ட் வச்சு எழுதும் போது ரெண்டு பாயிண்ட் ரெண்டு டிஜிட் தரும் போது டென் டு பவர் ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ணுவோம் டென் டு பவர் மைனஸ் டென் இதோட டென் டு பவர் ப்ளஸ் டூ ஆட் பண்ணுவோம் டென் டு பவர் மைனஸ் எயிட் தட் இஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இன்டு டென் டு பவர் மைனஸ் எயிட் ஓகே அப்போ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இன்டு டென் டு பவர் மைனஸ் எயிட் ஏக்கு ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஸ்கொயர் வந்துடும் தட்ஸ் இப்போ ஸ்கொயர் உள்ள அப்ளை பண்ணுறோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூக்கும் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்கே கீழே இருக்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூக்கும் ஸ்கொயர் இருக்கு கேன்சல் ஆயிரும் தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து மல்டிபிள் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டி எயிட் டூ ஆளை மல்டிபிள் பண்ணுறோம் சிக்ஸ்டி எயிட் எயிட் இன்டு டென் டு பவர் மைனஸ் டென் இங்கே வந்து எயிட்டை வந்து மல்டிபிள் பண்ணுறோம் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இங்கே டேர்ம்ஸ் எல்லாமே ஜீரோ இப்போ மைனஸ் டென் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மேலே போச்சுன்னா ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ஒன் டுவெட் பை எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ்டி எயிட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணால் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஒன் டுவெட் பை எயிட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி பவர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஓகே ஓகே இப்போ இதை சுருக்கும் போது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ அந்த சைடு வந்துடும் ஃபார்ட்டி டூ வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ இஸ் பிகம் மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ ஆன்சர் பார்க்கும்போது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி பவர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆப்ஷனல் பி ஓகே ஸோ இதோட இந்த session over me the remaining sums are at the session la paakalam thank you